Hello friends, in this video, we will see what we can see RCC structure and basics. Basics, that is, basics, we will see what we can see in the concrete steel. Steel is used in the paste. If you use a slab, you can cut it over and over. Why do we cut it in the same way? We can cut it in the same way. That's why we can cut it in the same way. First, we can cut it in the same way. We can cut it in the same way. First, concrete and steel. Concrete is weak in tension and strong in compression. That's why we know. Tension zone is weak and weak. The concrete is weak and weak. The concrete is weak and weak and strong in compression. अदौर चेंज इन डाइमेंशन अदौर स्ट्रेन नो कुला सुल्ला अदौर स्ट्रेन वाले इंदु 11.8 इंटे 10 पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस ओवर डिग्री सेल्सियस के अदौर हीट ओवर डिग्री सेल्सियस हीट येर मोडे इन दालाव के एक्सपेंशन आपको ओवर डिग्री सेल्सियस हीट कुआरे मोडे इन दालाव के कांट्रैक्शन आपको कांग्रेट सेम पर डिग्री सेल्सियस अदर पर डिग्री सेल्सियस ना ना वन डिग्री सेल्सियस के इन दाला वो चेंज रखो ना मैं यह कांगर टला स्टील यूज़ पन रहा होगी ना रेंडो वाला डेल्टा वाली हूँ यार अकरे वो नहीं था सेम हार रखो आप हीट हीट आदि ये मार्ग मोड़ो ये लम्हे रेंडो में वरे मरे एक्सपेंशन आखो हीट कोरे ये मोड अदर तो फ्रीसिंग दाबिंग ने सोचा अंगला माला गलत लाया पानी गलत लाया आप हीट कोरे ये मोड कांगर टू स्टील वरे अलग वो कांट्रैक्शन आखो आप आप डिंग ये मार्ग ना रहता ना मंद कांगर लोग ने इंडस्ट्रियल यूज़ पन रहो Vocês इधर वन्दे बीम वाला क्रास सेक्शन, क्रास सेक्शन में योला इधर वन्दे कांग्रेट, आउटर लर के वन्दे कांग्रेट वाला आलाव करी किधे, इधर वन्दे L हाइट D विद्धर के अंदर निकला, इन्द इन्द गैप वन्दे कवर, इन्द इधर वन्दे रा रेनफोर्समेंट, अदर स्टीरब सीधे, इन्द नाल पुल्लियों वन्दे मेन राडों, एंकर राडो सेंटर की कील का पोषण ला टेंशन जोन लर रुको मेलर का पोषण ला कंप्रेशन जोन लर रुको याना टॉप लर नज़ा फोर्स हो रहो इधर एक साइड व्यू पापो साइड व्यू लों दे इधर कांग रहते इधर इंद स्टेट लेन तक पतिंग ला इधर वंद मेन आंचर राड एडिशनल राड इन आंकर राड ने सुल्ला इधर वंद मेन राड कील लर कर याना केल अदान टेंशन जोन हो रही है टेंशन जोन ला नमा एक में बात रुपो रा अदान जो स्टील बंदे रेनफोर्समेंट बंदे टेंशन जोन ला दान कुड़ करो यह अपनी ना टेंशन अद का टेंशन ला दान स्ट्रांगर को स्टील कांगर के बंदे कंप्रेशन जोन ला रुको याना दे कंप्रेशन जोन टॉप ला रुके कंप्रेशन जोन अनलगा मेल अब मेल ये नम्बर इधर के पराड़ कुर्त रखो हम नम्बर इधर टेंशन जोन लगा रहे हैं तो दले पौध में मेल इधर कार्डिशन लगा रहे कुर्त रखो हम भी ना आज वन दिन द स्टीरब्स कटर दिखा गो आज वो लम्हा नम्बर वैरे दादू फोर्स वो मोड़ टॉप लग टॉप लेयर लग क्रैक कर दिया कुड़ा दे मेल वन दिन नम्बर Berada itu impact force itu, mesti lighta force korai mesti takkan crack kau dengar. Adik agak orang additional support dah melalui kau tukar. Ini adalah stirrups yang saya katakan. Stirrups ini cross section mula teri nala teriwa. Ini adalah stirrups. Ini adalah mari hook mari potong. Ini adalah hook kurite awal. Asyik stirrups ini perlu jumpa awam kerja. Ini adalah stirrups orang spacing. Ini adalah maximum spacing of stirrups. तर 300 एमएम में रखला अदा उन्नत पर्सनी मेट्रो वो रेडी वाली की कुड़कला अंदर स्टीरब्स उन्दे नम स्पेसिंग ये द पोर्ट कुड़कुरा होगी ना सीर फोर्स डायरेक्ट होती था वो एक बीम ले लोड एक्ट आगे मोड़े अंदर लोड आले ये वाला सीर फोर्स हो रहे अरिंगेरा डायरेक्ट होती था स्टीरब्स नम कुड़कुरा � Pau pau ada koran di te, boleh zero ada, malah di zero, kalau macam air itu pun ada mod. Apa yang dua, dua yang lain, anda, nama ke stop force ada mod. Kap stirup sendu pakat pakat lagi guna. Nadu lalu anda force kami ada. Apa stirup sendu, nama hari dua dua macam tali guna. Ada arta dua yang lalu anda stirup sendu pakat pakat lagi guna force ada mod kalau nala. Ini adalah yang clear cover ada ini solong. Cover nama kita guna dengan apa? Karena beam, kalam, slab, segala macam nama cover guna. Rad untuk beli itu teriye kurang ada abang kita kata, kita nak cover kurang. Ia na easy atau turu putih, perah perah lah struktur failure ayam.
அடுத்தது பீமில் வந்து நம்ம சைட் ஃபேஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு கொடுப்போம் சைட் ஃபேஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னால் அந்த சைடில் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மெயின் ராட் போடுவோம் இதை மெயின் ராட்னு சொல்ல முடியாது ஆன்சர் ராட்னு சொல்ல முடியாது சைட் ஃபேஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு தான் அது பேர் இது வந்து டென்ஷன்லேயும் தாங்காது கம்ப்ரஷனையும் தாங்கிறதுக்காக இல்லை இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் எப்போனா இந்த டோட்டல் டெப்த் வந்து எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கும் போது டி ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அபவ் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும்போது இந்த சைட் ஃபேஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா மெயின் மெயின் ராடுக்கும் ஆங்கர் ராடுக்கும் இடையில் ராடே இல்லை அப்படிங்கும்போது ஏதாவது இடையில் கிராக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக கொடுக்குறது தான் மற்றபடி நமக்கு இந்த ஜோனுக்கு கீழே ஃபுல்லாக டென்ஷன் டென்ஷனை வந்து இந்த மெயின் ராடு தாங்கிக்கும் நமக்கு வந்து அதே போல் க இந்த ஜோன் ஃபுல்லாக கம்ப்ரஷன் இதை காங்கிறது தாங்கிக்கும் இந்த இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஃபோர்ஸுமே இருக்காது நியூட்ரல் ஃபோர்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்காக கொடுக்கணும் எப்போனா செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் தாண்டும் போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கிராங்க் ஆன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிராங்க் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ராடை வந்து டென்ஷன் ஜோனில் டென்ஷன் ஜோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ராடை வந்து வளைச்சு கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் கிராங்க்னு சொல்லுவாங்க இதில் எந்த போர்ஷன்னா கிராங்க் போர்ஷன் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பீம் வரைஞ்சிருக்கேன் பீமோட சைட் வியூ இது ரெண்டும் காங்கிரட்டு இந்த ரெண்டும் வந்து மெயின் ராடு அதாவது மெயின் ராடு இது ஆங்கர் ராடு டாப்பில் இருக்கிறது கம்ப்ரஷன் ஜோனில் இருக்கிறது வந்து மெயின் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க டென்ஷன் ஜோனில் சாரி டென்ஷன் ஜோனில் இருக்கிறத மெயின் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ரஷன் ஜோனில் இருக்கிறத ஆன்சர் ராடுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்டிரப்ஸ் இந்த ரெண்டு டைரம்லையுமே நான் காட்டலை ஏன்னா நம்ம டைரம் வந்து இப்போ ஸ்டிர இந்த ஆங் கிராங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டிரப்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் காமிக்காமல் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் மெயின் ராடையும் ஆன்சர் ராடையும் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்தது கிராங்க் ராடை காமிச்சிருக்கேன் கிராங்க் ராடு எப்படி வரும்னா டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும்தான் வரும் இப்போது பீமோட ஃபுல் லென்த்தில் கொஞ்சம் தூரம் டென்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் தூரம் கம்ப்ரஷன் இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்கள் பீம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பீம் எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் தான் காலமோட காலமோட ஸ்டா ஜாயிண்டே தான் இருக்கும் இதோட சேஃபோர்ஸ் டைராம் இது மாதிரி வந்து முன்னே பார்த்தோம் இதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் டைராம் பார்ப்போம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டைராம் பார்க்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் வரதுனால ஒரு பீம் இருக்குது அதில் ஒரு பீம் இருக்குது அதில் ஃபோர்ஸ் வரும்போது பீம் எப்படி வளையும்னா இந்த வாக்கில் வளையும் ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல இருக்க ஃபிக்ஸடு சப்போர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அதை வளைய விடாமல் இந்த பக்கம் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கும் அப்போ பீம் எப்படி வளையும் இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் இந்த பக்கம் வளைஞ்சிருக்காது ஆனால் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வரும் மொத்தமாக நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட் டைராம் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி தான் டைராம் வரும் இப்போ இதிலெல்லாம் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் நடுவில் வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம பீமில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கா இதெல்லாம் மேலே வந்து டென்ஷன் இருக்கும் பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் கீழே வந்து டென்ஷன் இருக்கும் அப்போ நம்ம ராடு வந்து மெயினாக எங்கே வேணும் டென்ஷன் ஜோனில் தான் நமக்கு ராடே வேணும் அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெயின் ராடை வந்து டென்ஷன் ஜோனுக்கு போகிற மாதிரி இப்படி வளைச்சு கொடுப்போம் இந்த மாதிரி வளைச்சு கொடுக்கறது தான் நம்ம வந்து கிராங்க் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வளைச்சு கொடுக்குறோம் இது தான் கிராங்க்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு இருக்குது அது டிசைனை பொறுத்து மாறும் நம்ம இன்னும் என்ன தெளிவாக பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் வியூ கட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் ஒரே பீம் தான் இந்த பீமில் மெயின் ராடு இருக்குது ஆன்சர் ராடு இருக்குது கிராங்க் ராடும் இருக்குது எல்லாம் எப்போ எந்தெந்த ராடு எங்கெங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏஏ அப்படின்ற இதில் கட் பண்ணுறேன் அடுத்து பிபி அப்படின்னு இந்த கிராங்க் கடிச்சு டாப்பில் மெயின் ராடு வர மாதிரி கட்டுறேன் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் வியூவும் கட்டுறேன் இது ஏ ஏங்கிற போர்ஷன் என்ன இருக்குது ஆன்சர் ராடு இருக்குது மெயின் ராடு இருக்குது கிராங்க் ராடு பாட்டம்லேயே இருக்குது இதுதான் ஆன்சர் ராடு ரெண்டும் மெயின் ராடு ரெண்டும் கிராங்க் ராடு வந்து இந்த கீழே இருக்குது பாட்டமில் பிங்கிற டைராமில் என்ன இருக்குது ஆன்சர் ராடு மெயின் ராடு கிராங்க் ராடு வந்து டாப்பில் இருக்குது கிராங்க் ராடு இங்கே டாப்பில் வந்துருச்சு இதில் நம்ம இந்த ராடு பீமை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஸ்லாப்பில் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு ஆங்க் அந்த கிராங்க் ராடு பீமை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக அந்த ஸ்டிரப்ஸ் இருக்கிறதுன
இப்படி எல்லா ஃபோர்ஸும் மேக்ஸிமம் ஆகும்போது நமக்கு வந்து டென்ஷன் ஜோனில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் வேணும் எக்ஸ்ட்ரா ரிசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லோடு ரிசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லோ ராடெலாம் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும் ராடு கொடுத்தா போதும் இந்த நாலு ராடு வந்து ஸ்டிரப்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு நாலு மூலையிலையும் கொடுத்தாகணும் அதுக்கப்புறம் டென்ஷன் ஜோனில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ராடு கொடுப்போம் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டென்ஷன் ஜோனில் ராடு கொடுப்போம் டென்ஷன் ஜோன் வந்து எப்போவுமே கீழே இருக்குது அதில் அதை தான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு வந்து கீழே இருக்கும் அப்போ குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அந்த ராடு வந்து கீழே போட்டிருப்போம் அடுத்தது டென்ஷன் ஜோன் மேலே வரும்போது மேலேக்கே மாற்றிக்குவோம் அதனால தான் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு கீழே இருக்கும் அந்த மெயின் ராடு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேலே போயிடும் இந்த கிராங்க் ராடுங்கிறது மெயின் ராடு தான் டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும் வரும் இந்த இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற ராடு வந்து டென்ஷன் ஜோனில் இல்லை கீழே தான் வரும் இது மேலே தான் வரும் ஆனால் இது வந்து டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும்தான் வரும் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு மேலே இந்த நாலு ராடை தவிர எக்ஸ்ட்ரா போகிற ராடு எல்லாமே டென்ஷன் ஜோனில் மட்டும்தான் வரும் ஒருவேளை நமக்கு இந்த ரா ரெண்டு ராடு தேவையில்லை இப்போ வந்து நமக்கு டென்ஷன் ஜோன் இப்பயும் டயராமில் வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மூமெண்ட் இந்த ரெண்டு என்ட்ரி வருது ஆனால் நம்ம அந்த மெயின் ராடு ரெண்டு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்போம் அப்போ இந்த ராடு மேலே வளைக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டால் மேலே வளைக்க தேவையில்லை ஏன்னா மேலே நம்ம ஆல்ரெடி ராடு கொடுத்துருக்கோம் மினிமமான ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சைட ராடு போடுவோம் மினிமமான ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ராடே டென்ஷன் ஃபோர்ஸை தாங்கிக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ராடு மேலே இருக்குது அதுவே டென்ஷன் ஃபோர்ஸை தாங்கிக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஓ எந்த ராடி வளைக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுக்கலாம் கிராங்க் இன் கிராங்க் இஸ் கிவன் இன் மூமெண்ட் செயின் சேஞ்ச் மெயின் ராட்ஸ் சுட் பி இன் டென்ஷன் ஜோன் இந்த மெயின் ராடு வந்து அதுதான் இங்கே சொன்னல இந்த ரெண்டு மெயின் ராடு போட்டேன்ல அது வந்து டென்ஷன் ஜோனில் இருக்கணும் கிராங்க் வந்து எந்த இடத்துல மாறும்னா மூமெண்ட் வேல்யூ வந்து இந்த அதோடய சைன் நெகட்டிவில் இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு இல்லை பாசிட்டிவில் இருந்து நெகட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல அந்த இடத்துல தான் கிராங்க் அடிக்கணும் நம்ம எந்த இடத்துல கிராங்க் அடிக்கணும்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுல டென்ஷன்லேருந்து கம்ப்ரஷனுக்கு மாறும்போது அதாவது பாட்டமில் டென்ஷன்லேருந்து டாப்புக்கு டென்ஷன் மாறும்போது வர இடத்துல தான் நம்ம அந்த கிராங்க் வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டிரப்ஸ் வந்து நம்ம எது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் யூசஸ் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் ஹோல்டு த மெயின் அண்ட் ஆங்கர் ராட் இந்த நாலு ராடையும் இப்போ ஒன்னாக பிடிச்சி வைக்கிறதுக்காக ஸ்டிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ரெசிஸ்ட் த சியர் ஃபோர்ஸ் சியர் ஃபோர்ஸ் உருவாகும் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பீமில் லோடு அப்ளை ஆகும்போது சியர் ஃபோர்ஸ் வரும் அதனால் பீம் வந்து தனியாக துண்டாகி விழுவும் நிறைய கிராக் வரும் அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் சியர் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது சாரி இது ஸ்டிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சியர் ஃபோர்ஸை தடுக்கிறதுக்கு ரெசிஸ்ட் ஹரிசாண்டல் கிராக் ஹரிசாண்டல் கிராக் வராமல் இந்த மாதிரி இந்த வாக்கில் ஹரிசாண்டல் ஹரிசாண்டலாக பீமுக்கு பேரலாகவே வர கிராக்கெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மெயின் அண்ட் ஆங்கர் ராட் ரெசிஸ்ட் வெர்ச்சுவல் கிராக்ஸ் அதாவது ஸ்டிரப்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் கிராக்ஸ் இந்த வாக்கில் வர கிராக்ஸ் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு மெயின் ராடும் ஆங்கர் ராடு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த வெர்டிக்கலாக கிராக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் ரெண்டு ராடுமே இருக்கணும் காலம்ஸ் அண்டு பீம்ஸ் பீம்ஸ் வித்தவுட் ஸ்டிரப்ஸ் ஸ்டிரப்ஸ் இல்லைனா பீமில் என்ன ஆகும் இது வந்து பீம் வச்சுக்குவோம் இது பீமில் இருக்க மெயின் ராடும் ஆன்சர் ராடும் வச்சுக்குவோம் லோ ஸ்டிரப்ஸ் இல்லைனா ஸ்டிரப்ஸே இல்லை அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து ரொம்ப தூர தூரமாக ஒரு நாலு ஸ்டிரப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை ஸ்டிரப்ஸே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து சப்போர்ட் ரெண்டு என்ட்ரி இருக்க சப்போர்ட் இது வந்து காலம் மேக்ஸிமம் பீம் எல்லாமே காலம் தான் உட்காந்துருக்கும் அந்த காலம் இது ரெண்டும் வச்சுக்கோங்க இதில் காலம் பற்றி பார்க்க பார்த்தா பீமில் ஸ்டிரப்ஸ் இல்லைனா என்ன ஆகுது அப்படின்றத மட்டும் பார்ப்போம் பீம்ஸில் ஸ்டிரப்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கட்டும் போது வித் அவுட் லோடு லோடு இன்னும் கொடுக்கல எதுவும் இப்படி இருக்குது லோடு கொடுக்குறோம் அடுத்தது டபுள்யூ பாயிண்ட் லோடோ இல்லை யூடிஎல் லோடோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி பிளாக்கில் பிளாக் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஹரிசனல் ஹரிசனலாக கிராக் வந்துடும் அந்த கம்பி வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ரெண்டு எண்டில் கம்பியும் இடையில் காங்கிரட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காங்கிரட்டில் கிராக் ஆகிடும் பீம் வந்து நாலாக அஞ்சாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஹரிசனல் டெரெக்ஷனில் லோடு கொடுக்கும் போது பீம் வித்தவுட் மெயின் ராட்ஸ் மெயின் ராட் அதாவது ஆங்கர் ராடும் பாட்டமில் இருக்க டென்ஷன் ஜோனில் இருக்க மெயின் ராடும் தான் நம்ம மெயின் ராட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் வெறும் ஸ்டிரப்ஸ்
டாப்பில் இருக்கிறது ஆங்கர் ஆர்டுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் காலமில் அப்படி இல்லை நாலு எண்டில் இருக்கிறதுமே மெயின் ராடு தான் இதில் ஆங்கர் ஆர்டுன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா காலம் இது ஒரு காலம்னு வச்சுக்கோங்க காலமில் வந்து லோடு வந்து இங்கே வருது பீமில் வந்து படுக்கிறதுக்கும் இந்த வாக்கில் லோடு வரும் காலமில் டாப்பில் இந்த இடத்துல தான் லோடு வரும் இது பாயிண்ட் லோடு யூரிய லோடு என்ன லோடாகனா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி லோடு வரும்போது காலம் வந்து நாலு டைரக்ஷன்லேயும் பெண்டிங் மே அக்கர் இன் டூ டைமென்ஷன் தட் இஸ் ஃபோர் டைரக்ஷன் அதாவது இந்த காலம் வந்து இப்படியும் வளையலாம் இல்லை இப்படியும் வளையலாம் இல்லை இன்னொரு டைமென்ஷன் இருக்குல்ல இந்த த்ரீ டியில் காமிச்சிருக்க மாதிரிங்க இந்த டைரக்ஷன்லேயும் வளையலாம் இல்லை இந்த டைரக்ஷன்லேயும் வளையலாம் இந்த பக்கமும் வளையலாம் அந்த பின்பக்கம் அந்த பக்கமும் வளையலாம் எந்த டைரக்ஷனில் வேணால் வளையலாம் ஒரு டைரக்ஷனில் வளையும் போது ஆப்போசிட் இந்த டைரக்ஷனில் வளைஞ்சதுன்னா அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிறது டென்ஷன் ஜோன் ஆகும் இப்படி வளைஞ்சிருந்ததுன்னா இப்படி வளைஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிறது டென்ஷன் ஜோன் ஆகும் அப்போ நாலு எண் நாலுமே மெயின் ராடு தான் ஏன்னா நாலு பக்கமே வளையும் நாலுமே ஒரே சைஸ் ராடு தான் போடுவாங்க அது நாலுமே மெயின் ராடு தான் இதை ஜாயின் பண்ணுற ராடு தான் அந்த அந்த ரிங்கு தான் டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது மெயின் ராடு இது வந்து டை ராடு டை ராடு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது டை ராடு காலம் வித்தவுட் டைஸ் டைஸ் இல்லை அப்படின்னா வெறும் இந்த மெயின் ராடு மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ லோடு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் காலம் வந்து இந்த வாக்கில் கிராக் ஆகிடும் இப்போ ஒரு காலமில் ரெண்டு லோடு நிற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எண்டுலேயும் இந்த எண்டில் லோடு இருந்தால் என்ன ஆகும் மெயின் ராடு இங்கே இருக்கா இன்னொரு மெயின் ராடு இங்கே இருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு நேராகவே அப்போ என்ன ஆகும் காலம் ஈஸியாக இந்த வாக்கில் இப்படி கிராக் ஆகி ரெண்டாக பொழந்துடும் இல்லைன்னா இன்னொரு டைரக்ஷன் அதாவது இந்த டைரக்ஷன்லேயும் பொழக்கலாம் இல்லைனா இந்த டைரக்ஷன்லேயும் பொழந்து விழுந்துடலாம் அதனால் ஸ்டி இதோட டை ராட்ஸ் இதுக்கும் வேணும் காலம் வித்தவுட் மெயின் ராட்ஸ் மெயின் ராட் இல்லை வெறும் டை ராடு மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது என்னவோ இந்த மாதிரி கிராக் வந்து வரும் இந்த மாதிரி இந்த வாக்கில் கிராக் வரும் அதாவது ஹரிசண்டல் கிராக்ஸ் நம்ம பீமில் பார்க்கும்போது அந்த ஹரிசண்டல் வெர்டிக்கல்னு சொல்லலாம் அது ஹரிசண்டல் வெர்டிக்கல்னு சொல்கிறத விட பேரலல் டூ பீமில் வந்து இங்கே பார்த்தோம்ல பீமில் ஸ்டிரப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டிரப்ஸ் இல்லைன்னா அந்த பீமோட பே பீமுக்கு பேரலாக கிராக் உருவாகும் அதே மெயின் ராடு இல்லைன்னா பீமுக்கு பர்பண்டிகுலராக கிராக் உருவாகும் சேம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டை ராடு இல்லைன்னா பீ காலமுக்கு பேரலாக கிராக் உருவாகும் மெயின் ராடு இல்லை அப்படின்னா காலமுக்கு பர்பண்டிகுலராக கிராக் உருவாகும் இந்த வாக்கில் இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால என்னாகும் இப்போ இப்படி ஒரு கிராக் உருவாயிருச்சு அப்படின்னா என்னாகும் மொத்த காலமும் இந்த மாதிரி தனியாக சரிஞ்சு விழுந்துடும் ஃபெயிலியர் தான் அதனால் பீம் பீம் காலம் எல்லாத்துலேயுமே மெயின் ராடு டை ராடும் வேணும் பீமில் மெயின் ராடு ஸ்டிர ராடும் வேணும் கண்டிப்பாக அடுத்தது ஸ்லாப் பார்ப்போம் ஸ்லாப் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்லாப் இருக்கு ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வே ஸ்லாப்போட டயராம் பார்க்குறேன் இதான் ஒன் வே ஸ்லாப்போட டயராம் இது வந்து காங்கிரீட்டு இதில் வந்து இது மெயின் ராடுன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு ராடு தான் போட்டிருக்கேன் நிறைய ராடு வரும் இந்த மாதிரி வரிசையா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு நிறைய வரும் பீமில் வந்து பீம்லையும் காலம்லையும் மெயின் ராடு அந்த ரிங்ஸை வந்து டை இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிபியூ இது ஸ்டிரப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்லாப்பில் அது மாதிரி இல்லை மெயின் ராடு இன்னொன்று வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடுன்னு சொல்லுவோம் மெயின் ராடு வந்து இந்த மாதிரி நான் எல்லை கிராங்க் அடிச்சு தான் வச்சுருப்பேன் ஏன்னா ஸ்லா பீமில் வந்தவது போலையே தான் ஸ்லாப்லேயும் வந்து நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் உருவாகும் இதை பார்த்தோம்ல இது சேம் இதை இப்போ பீம்னு கன்சிடர் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்லாப்போட கிராஸ் செக்ஷன் வியூன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் அதே போல தான் ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் தான் ரெண்டு ஸ்லாப் ரெண்டு எண்ட்லேயும் வரும் யூடிஎல்லோடு தான் ஸ்லாப்லேயும் வரும் அப்போ அதுலேயும் இதே போல் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் உருவாகும் அதனால் அதுக்கும் இந்த மாதிரி கிராங்க் வந்து தேவை இது ஸ்லாப்புக்கும் அதே வரும் பீ பீமாக இருந்தால் அதோடய இந்த இது இப்படி இருக்கும் ஸ்லாப்பாக இருந்தால் அதோட ஆப்போசிட்டு தெரியாத த்ரீ தேர்ட் டைமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் அதனால் அதுலேயும் இதே போல் கிராங்க் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஸ்லாப்பில் ராடு நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது இந்த நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி கிராங்க் கிடச்சிக்கிறோம் ஆனால் இதை எப்படி கொடுக்கணும்னா ஒரு எண்டில் கிராங்க் கிடச்சிக்கணும் நம்ம பீமில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பீம் இப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாலு எண்டுலேயும் ஒரு ராடு நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா வர இந்த நடுவில் வர இந்த ராடு மட்டும் சென்டரில் வந்து கீழேயும் அந்த நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்டில் வந்து மேலேயும் வரும்
L by D வந்து greater than 2 ஆருக்கினும் அதாவது இதுவிடு length இது இது L இது D நுச்சிக்கும் L by D L வந்து ஒரு 5 meter D வந்து ஒரு 2 meter நா 5 by 2 எவ்வளவு வரும் 2 வரும் அப்போது வந்து 2 வேட் அதியுமா இருக்கு இது இந்த வாக்கில் ரம்ப lengthான span இந்த லோட் வந்து ஒரு சில அடத்தில் இப்பு இந்த அடத்தில் அதியுமாவோ இந்த அடத்தில் கம்மியாவோ இந்த அடத்தில் ரம்ப அதியுமாவோ இந்த அடத்தில் ரம்ப கம்மியாம் குட வரலாம் இந்த மாரி மாரி வரலாம் அப்பு என்னாப்பனும் நம்ம் ஒரு distributedாடு Main Rad Giant Ever Support நம்மும் கண்சிடிர் பண்ணம் நாளைப் போதும் இந்த பக்கா இருக்கு support support இருந்தான் அல்லது இல்ல நாளு ஒன்ன ஆகாது அதுதான் one way slab என்று இது இந்த direction ரும்ப பெரிசு சின்ன direction நாம் giant money நல்லாக தூக்கிப் புடிச்டும் நான் அந்த பெரி direction ஒன்ன ஆகாது அதாது சின்ன direction இங்குது சரி இது எல்ல சாரி, சின்ன டாரக்சின் வந்து main rod இருக்கும் நேன் போமே, பெரி டாரக்சின் வந்து distribute rod இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் போது main rod இருக்காதில் main rod வந்து L கர்க்காதாம் போட்டிருந்தேன் distribute rod இருக்கு இது வந்து D மரிடிந்த பதம் சொட்டான் வேண்டிரும் சாரி பிரண்ஸ் நாக்கும் நின்று கொலம் பிட்டேன் அதாது main சின்ன டாரக்சின்ல மட்டுந்தான் வரும் இப்போ D இது வந்து D இது main rod இருக்கு டாரக்சின்ல இந்த length வந்து D நிற்றுக்கும் distribute rod இருக்கிறது வந்து L L வந்து பெரிசு D வந்து சின்னது diagram கொஞ்சம் இது பெரிசாவு இது சின்னதாவு வருந்திருப்பேன் அது பார்க்கலியே வேண்டு தெலிவு ஒரு diagram வருகிறாம் பண்ணுங்க diagram குடைவான crank ஒரு சேட் எடுத்துக்கு நான் அடுத்தராடு உந்து crank opposite directionல் வரும் அடுத்தராடு மரிடியும் இந்த பக்கம் வரும் அடுத்தராடு மரிடியும் இந்த பக்கம் வரும் இந்த மரி கண்டினிவாப் பைத்தே இருக்கும் distributed ராடு உந்து இதில் அவளை join மினி வந்திருக்கும் main ராட நம்ம உந்து lateral dimensionல் குடுக்குரும் Main rod வந்து longitudinal dimensionல் குடுத்தம் நான் longitudinal directionல் இப்பு இது இந்த ரண்டு ஏன்டியு fixed support வச்சிக்கிட்டம் நான் இதோடு length வந்து ஒரு 10 meter விச்சுக்கும் இதோடு length வரு 5 meter விச்சுக்கும் இந்த ரண்டு ஏன்டியு fixed support வச்சிட்டம் நான் இது வந்து main rod இந்த வாக்கல வைக்கினும் இந்த directionல 10 meterல இப்பு 10 meterல வந்து load குடுத்தம் அதே இந்த ரண்டு ஏன்டி நம்ம் fixed support வச்சுகிட்டு மத்தமா slabல வந்து 4 ஏன்டுமே நமக்கு support இருக்கும் அனா நம்ம main rod குடுக்கிற்றுக்காக இப்பு இந்த ரண்டு ஏன்டியும் fixed support வச்சுடு இந்த வாக்கில main rod குடுத்தும் நான் 5 meter தான் 5 meter இருக்கு வான deflection வந்து கம்மியாதா இருக்கும் அப்பு அடியும்மது நாம் அந்த 5 meter இருக்கு வந்து main rod குடுத்து deflection ஆகாம் தடுத்துடும் நான் இந்த 10 meter directionல deflection ஆகாது ஒரு directionல தூக்கிப் புடுச்சும் நான் opposite directionல ஆகாது அதனால் எப்போமே கம்மியா இருக்கு length செய்துதான் அதது lateral dimensionலுதான் main rod குடுக்குணும் இதுவுடை cross section viewதான் நான் இங்க வருந்திருக்கிறேன் ஒரு ராடு வந்து மேல crank கடுத்திருக்கும் அந்த distributor ராடு கட்டும் முது இந்த bottom எல்லா ராடுக்கும் கட்டிருவோம் extra இந்த crank கடித்து மேல் உந்து பத்திங்களா அந்த ராடுக்கும் distributor ராடு நம்ம கட்டனும் one way slab where main rod should be in lateral dimension அதாம் உன்ன சொன்னல் இந்த சின்ன directionலதான் main rod இருக்கும் சின்ன direction இருக்கு parallel இருக்கும் அதந்த diagram வந்திருக்கும் இத்தான் lateral dimension parallel இருக்கும் lateral dimension நான் thickness இந்த thickness உல் lateral dimension நான் நாம் அந்த directionல் இந்த directionல் main rod குடுக்கும் பிடியதில் horizontலாதம் குடுக்கும் அதுதான் பிராகிற்கு வடு thickness வந்து சொல்லலா அடினே main rod resist bending moment distribute rod distribute the load to the main rod main rod வந்து இந்த bending moment தடுக்குது இதனால் ஒரு வாரப்பு இந்த slabல load வருது நால் இடி load வரும் மோது ஒரு வார bending moment bend ஆகுதில் இந்த மரி sagging hugging விருதில் negative இங்கிலாம் positive இங்கு negative விருதில் அந்த bending moment தடுக்கிறது வந்து இந்த main rod 
டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆடு முன்ன சொன்ன மாதிரி ஈக்குவலாக லோடை வந்து மெயின் ரோடுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக ஏன்னா நமக்கு வந்து லோடு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி வரும் பெரிய லோடு வரும் ஒரு இடத்துல சின்ன லோடு வரும் ஒரு இடத்துல பீரோ வச்சுருப்போம் ஒரு இடத்துல சேர் வச்சுருப்போம் அந்த மொத்த லோடையுமே மொத்த ஸ்லாப்புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆடு அடுத்தது டூ வே ஸ்லாப் பார்ப்போம் டூ வே ஸ்லாப்பில் வந்து மெயின் ராடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடுன்னு இருக்குது ஆனால் அதில் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட மெயின் ராடு மாதிரி தான் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் மாதிரி தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மெயின் ராடாக வச்சுக்கோங்க ஹரிஜனில் இருக்கிறது மெயின் ராடாக வச்சுக்கோங்க இதில் ஒன் சைடாக அதில் சொன்ன மாதிரியே கிராங்க் இது வந்து மெயின் ராடு அப்படிங்கும் போது இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட்லேயும் கிராங்க் அடிச்சிருப்போம் ஏன்னா டூ வே ஸ்லாப் அப்படிங்கும் போது எல் பை டி வந்து லெஸ் தென் டூவாக இருந்தால் தான் டூ வே ஸ்லாப் அப்படி இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் அதாவது ரெண்டு டைரக்ஷன் ரெண்டு டைமென்ஷனுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டை கன்சிடர் பண்ணி பெண்டிங் மூமெண்ட் வச்சோம்னா அதே போல் இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணி பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் வரதையும் பார்க்கணும் அப்போ ரெண்டுமே வந்து நம்ம மெயின் ராடு தான் ஒரு சைடு ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி பெரிய சைடு வந்து வித் அதிகமாக இருக்காது இப்போ இந்த இதுவே இவ்வளோ பெருசு ஒன் வே ஸ்லாப்பாக இருக்கும்போது இது ரெண்டையும் நம்ம சாரி இது ரெண்டையும் வச்சு இதுக்கான பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ இந்த இடத்துல வரத டேலி பண்ணிட்டோம்னா இதோட வித்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த இதை மட்டும் இது பண்ணிட்டு இந்த இந்த டேரக்ஷனில் ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட்டை வந்து ஈஸியாக தடுத்துடலாம் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே சைஸாக இருக்கும் போது ரெண்டு சைடில் வர பெண்டிங் மூமெண்ட்டையுமே நம்ம வந்து டேலி பண்ணணும் ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நிற்கும் அதுதான் டூ வே ஸ்லாப்ன்றது இதில் வந்து மெயின் ட்ரம் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைடு கிராங்க்கு அடுத்த சைடு கிராங்க் மாற்றி வந்து அடிச்சிருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட்லேயும் அதே போல் கிராங்க் அடிக்கணும் ஏன்னா இந்த சைடும் இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் கிடையாது இதுவும் கிட்டத்தட்ட மெயின் ராட் தான் இதுலேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் கிராங்க் அடித்து வரணும் இதோட கிராஸ் எக்ஸன் டயராம் சேம் அதே போல் தான் இருக்கும் கிராஸ் எக்ஸன் டயராமு ஆனால் அந்த எண்டில் மட்டும் மேலே எக்ஸ்ட்ரா ராடு போட்டிருப்போம் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு இப்போ இதுலேயே போடும்போது மெயின் ராடு இங்கே வரும் பார்த்திங்களா மெயின் ராடு வருதுல்ல இதுவும் இப்படி கிராங்க் அடித்து வரும் அது நம்ம ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல் இதையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட இதே போல் தான் வரும் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்லாம் ஒரு கேப் இருக்க இடத்துல ஒரு சில இடத்துல இந்த மாதிரி மேலே வந்துடும் இந்த மெயின் ராடு மேலே வந்துடும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு மேலே வந்துடும் அப்போ கீழே பாட்டம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஒரு லேப் ராடு எடுத்து இன்னொரு பீஸ் ராடு எடுத்து இந்த மாதிரி லேப் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல இப்போது எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஒரு எண்டில் ரெண்டு நா நாலு கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த நா இந்த கார்னரில் ராடு இந்த மாதிரி வந்துடும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடு மெயின் ராடு எப்படி வரும் இதுவும் இந்த மாதிரி கிராங்க் கடிச்சு வந்துடும் அப்போ இதோட பாட்டம் இருக்கும் பார்த்திங்களா பாட்டமில் ராடு இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த ராடோட ஒரு லேப் ராடு எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இந்த ராடோட ஒரு லேப் ராடு எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இதே போல் தான் நாலு எண்ட்லேயும் மட்டும் போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கிராங்க் அடிச்ச இடத்துல அதுதான் ரெண்டு டூ வே ஸ்லாப்பும் ஒன் வே ஸ்லாப்புக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு டூ வே ஸ்லாப் வேர் போத் ஆர் மெயின் ராட் அண்டு கிரேட்டர் டைமென்ஷன் பார் ஆர் இன் லேட்டர் டைமென்ஷன் கன்சிடர் அஸ் ஏ மெயின் ராட் ஸ்மாலர் டைமென்ஷன் பார்ஸ் ஆர் இன் லாங்கிடியூடனல் டைமென்ஷன் கன்சிடர் அஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட் ராட் அதாவது டூ வே ஸ்லாப்லேயே டூ வே ஸ்லாப்லேயே ஒரு சைஸ் பெருசாகவும் இது மூணு மீட்டராகவும் இது ரெண்டு மீட்டராகவும் இருக்குது அப்படிங்கும் போது இது இது ரெண்டு மீட்டராக இருந்தால் இது மெயின் ராட் ஆயிரும் ஒருவேளை இது மூணு மீட்டராக இருந்து இது ரெண்டு மீட்டராக இருந்ததுன்னா இது வந்து மெயின் ராட் ஆயிரும் சின்ன டைமென்ஷனில் இருக்குது அப்போ இந் இதோட இதில் இந்த வாக்கில் வர இது மட்டும் தான் மெயின் ராடுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பட் ரெண்டுமே இது தான் இப்போ ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ராடு டுவெண்ட்டி எம்எம் டயர் ராடு யூஸ் பண்ணுறோம் டிசைனை பொறுத்த மாதிரி ராடோட சைஸு இது ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம்னா இந்த டுவெண்ட்டி ராடை வந்து சின்ன டைமென்ஷனில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ்டீன் எம்எம் வந்து பெரிய டைமென்ஷனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இந்த டூ வே ஸ்லாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது மெயின் ராடாக இருக்கும் போது இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ராடாக ஆக்ட் ஆகும் இது மெயின் ராடாக இருந்தால் இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக் ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் இது ரெண்டுமே மெயின் ராடு ரெண்டுமே டிஸ்ட்ரிபியூட்னு சொல்லலாம் ஒரு ராடுக்கு இன்னொரு ராடு டிஸ்ட்ரிபியூட் இந்த ராடுக்கு இது டிஸ்ட்ரிபியூட்னா இந்த ராடுக்கு எதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் அதான் இதோட டிஃப்ரென்ஸ்